네, 안녕하세요. 오늘 소개해드릴 제품은 BN2031-85E 모델입니다. 시티즌 프로마스터 모델이고요. 제가 이 모델 같은 경우는 이제 지난번에 BN2024052 모델을 리뷰를 해드렸어요. 그 모델 같은 경우도 이제 같은 J250 무브를 썼고요. 그래서 이제 무브먼트에 대한 설명 같은 거는 이제 그 영상을 참고하시면 될것 같고 오늘은 이제 외관 주의로 리뷰를 해드리도록 하겠습니다. 일단 가장 뚜렷하게 이제 큰 차이점이 있다면 일단은 그2024 같은 경우는 굉장히 좀 디자인이 화려하고 과하다고 할 정도로 좀큰 느낌이었거든요. 그리고 베젤 같은 경우도 좀 울퉁불퉁하고 예, 이런 검은색 베젤이 울퉁불퉁하기도 하고 그 굉장히 어, 러버밴드에다가 이제 굉장히 좀 두께도 두꺼운 그런 느낌의 시계였는데 이 제품 같은 경우는 좀 많이 절제된 느낌의 다이버 워치입니다. 예, 딱 보셔도 뭐 특이하게 튀는 그런 느낌이 좀 드는 그런 시계는 아니고요. 그리고 이 인덱스 모양이 SKX007을 연상하게끔 예, 이렇게 되어, 되어 있죠. 어, 세이코나 시티진이나 뭐이 인덱스는 이제 많이 공용으로 쓰는 것 같습니다. 그리고 기본적으로 이제 다이버 워치기 때문에 방수는 20기압을 채택을 해줬고요. 또 가장 아쉬운 부분 중에 하나는 이제 미네랄 글라스라는 거죠. 그렇지만 그래도 기존의 시티즌 이런 그 수심 측정이 되는 그 시계들이 대부분 그 러버밴드로 출시가 됐거든요. 하지만 이 제품은 브레이슬릿으로 출시가 돼서 훨씬 더그 고객들을 만족시키지 않을까 그런 생각을 좀 해봅니다. 왜냐하면 러버밴드 같은 경우는 특히 이제 디버클 타입도 아닌 그냥 이제 탱버클 타입의 러버밴드이기 때문에 꺾으면 꺾을수록 이제 몇 년이 지나면 좀 러버가 끊어지려고 하거나 예, 그렇게 될 수가 있거든요. 그러면 이제 러버밴드를 교체를 해줘야 되는데 이 제품 같은 경우는 예, 브레이슬릿이기 때문에 그런 것에서 좀 자유로울 수 있을 것 같네요. 하지만 아무래도 이제 바닷물이 닿으면 좀 좋지는 않겠죠. 이런 안쪽에 들어가는 핀이나 이 바늘봉 같은 경우도 바닷물이 바닷물에 오래 노출이 된다면 어, 녹이 날수 있기 때문에 그런 부분들은 어, 그런 부분들 때문에 이제 러버밴드가 많이 출시가 됐었는데 그래도 어, 관리만 잘 해주신다면 어, 메탈밴드로 러버밴드랑 이렇게 그 교환해 가, 가면서 쓰시면 되게 좋을 것 같은 그런 모델입니다. 간단히 리, 어, 설명을 해드리자면 그 어, 일단 6시 아, 9시 방향의 요 조그만 이 부분이 에너지 게이지예요. 그래가지고 지금 이제 바늘이 중간쯤에 있는데 그 에코 드라이브 그 충전량이 중간 정도 돼 있다는 뜻이고요. 그리고 이제 여기서 좀만 더 충전이 되면 이제 그 위칸으로 가고요. 그리고 이제 여기 레디라고 돼 있는데 이 레디는 뭐냐면 이 시계가 이제 물 속으로 들어가면 이제 레디로 딱 가요. 그러면서 이제 수심 측정할 준비가 됐다 그런 뜻이고요. 그리고 이 세시 방향의 어 짐이 이제 수심을 측정할 수 있는 그런 핸즈인데 보시면은 지금 3시 방향이 이쪽이 0으로 되어 있는 걸볼수 있거든요. 아, 이 부분은 사실 2024보다는 조금 시한성이 떨어지네요. 보시면은 여기 0으로 되어 있고, 어, 5m, 10m, 15m, 20m 이렇게 되어 있는데, 그2024 모델 같은 경우는 이 인덱스 안에 다이얼도 되게 복잡하지만, 이 수심의 그 시한성은 훨씬 좋거든요. 하지만 이 제품 같은 경우는 그, 좀 되게 절제되고, 그리고 화려하지 않은 걸 추구하다 보니까, 이 부분, 어, 수심을 측정할 수 있는 부분이 조금은 시한성이 떨어지게끔 제작이 됐네요. 하지만, 어차피 여기서부터 5m, 10m, 15m, 20m, 이 정도라면은, 바늘이 어느 정도에 있느냐에 따라서, 그냥 감으로도, 아, 내가 몇 미터쯤에 와 있구나, 이렇게 생각할 수 있기 때문에, 뭐, 크게 정말 중요하게 작용할 것 같진 않고요. 그리고 여기 이제 70m라고 되어 있는데 이 70m가 넘어가면 이제 오버라고 돼서 그더 이상의 측정은 좀 어렵습니다. 하지만 뭐 다이버를 하시는 분들도 그 이상 깊이 내려가는 분들은 잘 없을 것 같아서요. 이 정도면 이제 일반인들이 쓰시기에는 충분할 것 같고요. 그리고 버튼 같은 경우도 예 일단은 다 버튼을 못 누르게 돼 있어요. 그래서 이렇게 이쪽을 이렇게 스크류 방식으로 풀어야만 이렇게 누를 수 있는 그런 방식이고요. 이런 부분 되게 잘 만들어 줬죠. 네. 그리고 이 3시 방향의 이 부분이 이제 물에 들어갔을 때 센서입니다. 그리고 여기 4시 방향의 이 부분이 용두인데 용두를 어, 나사 타입으로 되어 있어서 툭 하면 풀리고요. 그리고 용두를 한칸 살짝 빼서 돌리면 날짜 돌아가는 걸볼수 있고요. 툭한 빼서 돌리면 네, 이렇게 시간 돌아가는 걸볼수 있습니다. 잠글 때도 풀을 때는 시계 반대 방향으로 풀어 주시고요. 잠글 때는 시계 방향으로 잠가 주시면 됩니다. 
그래서 브레이슬릿도 좀 살펴보자면 가장 흔히 많이 쓰는 어, 무광의 3연줄 밴드를 썼고요. 그리고 이중 버클 방식을 써줬고 예, 버클도 그래도 싸 보이지 않은 괜찮은 버클을 채택을 해줬네요. 그리고 방수복을 입기 위해서 좀 편하게 늘리고 줄이기 위해서 예, 이런 부분도 있거든요. 그래서 뭐 방, 아, 그 다이빙 다이버 복을 예, 입을 때 이렇게 늘려서 예, 이렇게 늘렸다 줄였다 할수 있고요. 그리고 느릴 때는 이렇게 버튼을 눌러서 늘릴 수 있는데 줄일 때는 그냥 드르르 한 번에 이렇게 그냥 밀어만 넣어서 줄일 수가 있습니다. 네. 두께는 굉장히 두껍죠. 그래서 스펙을 간단히 소개를 해드리자면 일단은 46mm이기 때문에 굉장히 시가 큽니다. 굉장히 크고 두께도 16mm이기 때문에 굉장히 두껍습니다. 네. 아, 제가 죄송합니다. 시계를 반대로 찼네요. 그래서 실착 모습을 이렇게 보여드리자면 이렇고요. 어, 보통은 이제 용두가 이 방향에 있으니까 제가 예, 착각을 했네요. 그리고 또 하나의 이 시계 특징점이 있다면 굉장히 그 두께가 깊, 두, 어, 두꺼운 반면에 어, 두꺼우면서 그리고 이 시계의 깊이가 되게 깊습니다. 이 글라스와 이 시계 간의 그 어, 안에 케이스 다이얼이 굉장히 그 깊이가 깊거든요. 예, 그 이유는 아무래도 여기 이제 분바늘 시바늘도 있고 어, 수신바늘도 있고 이르, 어, 초바늘도 있고 이렇게 여러 가지가 있다 보니까 그런 영향이 좀 있지 않나 그런 생각도 좀 들고요. 네. 그리고 측면의 가공 같은 경우도 예, 이쪽 베젤이 한쪽 방향으로 이렇게 돌아가는 걸 확인하실 수 있고요. 이런 이제 그 모양이 어, 가공이 이렇게 된 것도 보실 수 있습니다. 톱니바퀴처럼 돼 있고요. 하지만 이제 손에 닿을 때 그렇게 뭐 어, 거칠거나 그런 느낌이 들지는 않습니다. 네. 시계를 좀 가까이서도 보여드릴게요. 네 이렇게 해서 오늘은 제2 2 5 0 모델 어, 새롭게 나온 브레이슬린 모델을 리뷰해드렸고요. 다음번엔 더 좋은 시계로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.